La autora colombiana Shakira ya está lista para lanzar su nuevo disco y nos recibió para hablar como nunca antes de su relación con el futbolista Gerard Piqué en su papel como madre y de los problemitas ¿no? que ha tenido con su pareja por la crianza del pequeño Milan. Bueno, eh, también se refirió a su ex que como saben la demandó y le exigió millones de dólares. Así que vamos a pasar con Tony Andrades a España para que nos cuente cómo le fue con Shakira. Tony, hola. Así es, el continente americano viajamos a Europa, una de las ciudades más hermosas de España, Barcelona. Aquí vive ahora Shakira y nos recibió para presentarnos su imperio. ¿De qué se trata? Ya verán. Bienvenidos a Barcelona, uno de los lugares favoritos de Shakira. Desde que hace cuatro años conoció al futbolista Gerard Piqué. Del aeropuerto fui en moto al hotel donde me esperaba la cantante colombiana. Y en el camino conocí un poco más de esta fascinante ciudad. Shakira, un gusto verte. ¿Cómo estás? Igualmente. En Barcelona. Por culpa tuya conozco a Barcelona ahora. La anduve en moto. Sí, ya, me ya me enteré. Ah, más te vale, ¿eh? porque la última vez yo no usé casco y... Sí, sí, sí. No muy bien y fue un problema. Shakira, tu primera producción, luego de cuatro años, un disco en el que juegas con diferentes ritmos y también hay mucha, mucho sentimiento, ¿no? Porque dedicas a gente muy especial. ¿Esta producción para ti cuán importante es? Muy importante, es el primer álbum que hago después del nacimiento de mi hijo Milan y en el periodo más feliz de mi vida, en el que más completa me siento. Hablemos de 23, un tema en el que se nota ¿no? de, que, de que la música llegó de forma muy especial. Eh, Platícale a nuestro público de qué se trata la canción y a quién se la dedicaste. Uy, no se la dediqué a Gerard, obviamente. La, se llama 23 porque fue el, el, la, edad que, la edad que tenía cuando lo conocí. Tenía 23 añitos, yo 33. ¿Y hace cuatro años eso? ¿eh? Ya hace casi cuatro años, sí. Y, 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 y lo, lo, lo mágico de esta canción es que cuando la estaba grabando en el estudio llegó Milan a visitarme y... Y entonces me lo, me lo puse aquí en la falda, le puse uno, unos audífonos, cuando, mientras cantaba la última parte de la canción. Y él así pacientemente escuchaba la canción con atención y cuando terminé de cantar el último pedacito, dijo... <risa> <risa> y eso fue lo que quedó ahí en el, Un solo corte, en el álbum. Sí, parecía como la resolución de, del destino, porque precisamente en esta canción hablo del destino. Y él es como la conclusión de ese predicamento, ¿no? De, de... Fue muy mágico, fue muy lindo. Te confiesa seguidora del destino, ¿no? Y, y tu vida con Piqué ha sido parte del destino. O Se conocieron de una forma muy especial eh, en un momento que tú estabas también un poquito difícil, ¿no? En tu relación anterior. Eh, ¿Es la persona ideal, Piqué? Es, es ese, el eslabón perdido, es lo que, lo que le faltaba a mi vida. Él y Milan son esa pieza que faltaba para, para alcanzar la felicidad. Que, bueno, me, Pasé buscando esa felicidad por tantos años y sin encontrarla, y con una sensación de vacío que él vino a llenar. Están tan enamorados que no pasan una hora sin hablar. ¿Sí lo más seguro es Piqué. Sí, lo que sé. ¿Quiere contestarlo? No, sí, sí. No, no, no. Ahora lo llamo. Ah, vale. ¿Era Sí, sí. Te llama mucho. Mira. Te llama mucho, no, tranquila, que no agarre el número. <risa> ¿Qué se ha aprendido? ¿Cómo supiste superar esos momentos que quizás en los que tú confiaste en alguna persona sí. no fue como tú pensabas que iba a ser? Ya sé que, de quién estamos hablando, de quién. Es muy duro, tú te puedes imaginar, ¿no? Pensar que estás con alguien que conoces y de pronto no, no lo conoces, ¿no? Y, y resulta ser traicionada y resulta... Eh, es, es doloroso, pero bueno. Mejor pasar otros temas, pasar página y pasar a, a, y, y hablar de cosas más agradables. ¿Qué tal llegar a Colombia con tu bebé en tus brazos? Sí, fue tan emotivo, me hizo una, una ilusión grandísima llevar a Milan, que, bueno, que estuviera ahí con sus abuelitos en, en su país, porque también en Colombia también es su país, y que le dieran su pasaporte colombiano. Describes a Piqué como la persona ideal, pero imagino que piensan igual, eh, a él no le gusta lo que a ti no te gusta, sí. pero habrá desacuerdo en algún momento. En cuanto a la crianza de, de Milán, ¿están de acuerdo 100%? A él le gusta darle Nutella. Es lo, lo único por lo que discutimos ya yo es por eso, porque a él le gusta darle Nutella y yo no quiero que se acostumbre a comer dulces porque yo soy muy dulcera. Y yo quiero que el niño coma sano y yo lo de jugos verdes. 
y, y, y verduras y brócoli y remolacha y él le mete Nutella. Entonces esa es el, el, la única discrepancia real que tenemos entre él y yo. Pero es verdad que tenemos muchísima afinidad, muchísima. A veces nos somos tan parecidos, tan parecidos, aunque él, bueno, mira casi dos metros y yo <ríe> le doy por aquí, pero, pero en realidad hay, hay muchas cosas que nos nos hace, se, nos, nos asemejan, ¿no? Como ven, Shakira vive uno de sus mejores momentos a nivel personal y profesional. El 25 de marzo lanzará su nuevo disco y precisamente este fin de semana estuvo grabando el segundo video musical de la producción. En Barcelona, yo soy Tony de Andrades, continuamos con Primer Impacto. ¡Qué bien! Lo que más me gustó fue lo de los jugos verdes. Y que aproveche ahora porque dentro de un par de años no va a poder dar <risa> los jugos <risa> verdes. Va a poner el Nutella como hace mía y lo pone en el carrito de compra del supermercado. ¿Y que le va a decir que no? Qué linda verla tan que enamorada, que... ¿no? Sí, en una buena faceta, así que le deseo mucha suerte. Dicen que el disco está muy bueno, así que hay que apoyarla. Como siempre.